那，这么小的手表，哎，我从来都没有见过这么小的手表。我比过了，跟一分钱一样大。你哪来的？你别管了，带上吗？这回啊，看谁还敢说你土！全场女工，谁也没有这么好的一块手表。你哪儿来的？你别管了。怎么了？你不跟我说清楚从哪儿来的，我不要。哎，别别别，我说还不行吗？这是这些年我攒些钱买的，这回你放心了吧？那这表是不是特别贵呀、啊？还行吧。你等我以后有了钱，我就把表钱还给你。你是瞧不起你哥是吧？那好吧，那我就把钱攒着，将来给我嫂子也买一块。好。<笑>呀，我我我赶快得过去了啊。好，我走了。去吧，哎。哎想想，到底放在什么地方了，是吧？哎呀，我要知道放哪儿，我还着什么急呀、啊！真是的。哎呀，我一会儿还要上学呢。那行了，你就别烦了，你自己。哎，小鱼，来，你上食堂去吃去吧，啊。就是挖地三尺，我也得把这块手表给找着。邹书记，实在不行，我们到公安局报案吧。等等，算了，别因为一块手表闹得全场鸡犬不宁。就是，算了，注意影响。谁这么大方呀？现在结婚的时候都不一定能送一块这么好的表。嗯，这还挺贵的吧？我要有一块好看的，好看，挺贵的。你看看，哎，别那么贵了，的。干什么呢？哟，二丫，让我看看。不行。让我看看。快点嚯，上海牌的，嗯，好看吗？二丫，行啊，咱们厂除了赵主任那儿有一块上海表，你这是第二块啊？就是出事了，出事了！怎么了？王婉妮啊，就你事儿多，一天到晚你什么什么出事了，出事了的。这是真的，哎，我跟你讲，刚才刘显峰跟我说，赵主任那块上海表不见了啊，现在正在发动全场大搜查呢。
开工了，别瞎想啊！咱们车间不会有小偷的。七七，干活去！吃人之命又不是心。文秀，干活去。跟你说了吗？你骗人！你是不是，是不是拿了赵主任的？对，谁叫他瞧不起咱们乡下人呢？用着人的时候，嘴里抹了蜜还甜；用不着人了，就把人晾在一边了。不拿他的，拿谁的？这事要传出去了，我的脸跟我爸的脸往哪儿搁呀？要不你找个地方把这表卖了吧？你混蛋！二丫，二丫。二丫，你这是从哪儿捡来的啊？是在澡堂吧？那就是在食堂，肯定是在车间了啊！哟，你这孩子怎么不说话？出什么事儿了？啊？我去找保卫科。你说不是你偷的，可又说不是你捡的，那你能说清楚这表是哪儿来的吗？小刘科长，这找着了，就算了啊！不行啊，赵大姐，我理解您的心情，可是这件事必须说清楚，因为我们工人阶级队伍是纯洁的，不能掺杂别的任何东西。哎呀，哎呀，你不说那表是捡的吗？这件事必须说清楚。哎，大新闻，大新闻！哎，那块表啊，就是二丫拿的，大啊，进您交保卫科去了。哎，我就说吧，他一个乡下丫头，哪来那么多钱？疯了的吗？他咋还好意思拿出来呢？就是呢，咱工厂出小偷了。以后咱们东西也可以看好了啊！对，哎，都别胡说八道，就差抓现行了，还说我们胡说八道。实话告诉你，那表是我拿的，我是跟赵主任开玩笑的，二丫不知道，所以给带工厂。哎，那你赶紧说出去啊！说说呀。可能。我最后再问你一遍，你说还是不说？你要是不说，我就给派出所打电话了。我真要打电话了。别别别别别！等会儿，等会儿，来来来，抽烟干嘛？去去去，少来点，少抽抽抽烟这头。刘科长，实话告诉你，那表是我拿的。你说什么？你再说一遍。那表啊，是我拿的。我呀，想跟赵主任开个玩笑，吓唬吓唬他，我就把他表给拿了。不，真的，这事儿你不信，我跟邹天克商量过
，是不是啊？啊，啊对，是。真的假的？哎，刘科长，我看这事儿啊，就算了，就这么着了啊。行嘞。哎，老杨，走。我说你怎么死心眼呢？走。行。冲好汉，轮到你小子。金公子，你抓我吧，东西是我拿的。啊？什么？是你拿的？你到底谁说的真的啊？报！报！报！把带走！哎哎哎！干什么？你们这是干什么？张叔。这小子把赵主任的手表给偷了，他可是个小偷啊！您说我要是把这种人留在厂子里头，咱们还能有一天天的日子过吗？把他带走，快带走！走！不会吧？你，我们证据确凿呀！证据确凿，他这个人不会。你，您可是老革命了，在这种时候，您可要站稳立场。是外面人家会笑话你的，他们要笑就让他们去笑呗，我不怕。哥，以后你一定要好好干，就算是为了我。你说过的，在这厂里面，你就是我的后辈。那我先走了。二丫，我知道刚才你说的话。是假的，可是我多希望是真的呀，陈林哥，我我刚才就是你什么也不用说了，我知道你的心思。说你呢？哎，你背了那么一王成林，你值吗？你以为刘显峰真的不敢把你送回去？他这个人可是什么都干得出来的。我愿意。哎，你说什么呢？我愿意。我告诉你
从今以后，程林哥他就是我对象。你再说一遍。王程林从今以后他就是我对象。听说你真的跟二丫好了，啊？怎么了？哼，你也配？比你配？我警告你，你离他远点。你是他什么人啊？你甭管我是他什么人，你就是不许跟他好。你，你是不是想打架？打就打呀，小子。你找地儿。哥几个，一会儿见了那小子，给我照死里打，听见没有？听听，听我口令。闪！偷表那小子，居然偷到咱们厂里了，还真以为咱们厂没老爷们儿呢！哼！你真的是为了偷表的事儿？啊？那我还能为什么？为什么？为什么你心里清楚？我清楚什么呀？啊？怎么了？我把什么都给你了，可你呢？你想什么？你自己知道。这，你看你，原来就为这个呀。哎，我向毛主席保证，我心里只爱你一个人。不信？不信？明儿咱俩就结婚去。行了，来，亲一个。嗯，嗯，谁要嫁给你？想得美。嗯，你不嫁给我，你不嫁给我，那我嫁给谁去啊？你愿意嫁给谁，你就嫁给谁去啊。宋伟成。你够狠的呀！你你够狠的呀！你够狠的呀！你孙子怎么？别闹！哎呀，讨厌！哦！嗯，真可以了。不行。嗯嗯。你的，来，你的，我的，你的，我的，你的，慢，别抢。我的，来，你的，别。就剩一只了，你别急，我再去找找看啊！别急，别急。我怎么就一只手套啊？谁拿我那只了？谁拿那只了？怎么了？就是，来，我看，还是问问二丫。你看见了？看我倒是没看见，不过你用你的脑子想呀，谁平白无故会多拿一只手套？谁又没有多长一只手？你说是不是？对对吗？是。你你说。早就说过，好听的还在后头。这是我自己的事情，不用你管。你简直就是在糟践自己。张永康，你听好了，在我乔二丫眼睛里，是个男人都比你强。
这双手上有多少伤疤和老茧，吃过多少苦啊！我就不相信这样一双手就不能给自己挣一口饭吃。我知道，你们食堂现在一直缺打下手的人，您就看在大胖叔的面子上，把这个机会给他吧。你要是辜负了二丫的一片心意，我就把你的这双手给废了。谢谢师傅，谢谢师傅。啊，行，你注意点分量搭配就行了。好好好，吃饭了啊！谢谢啊，曹师傅。啊。哎呀，吃饭了。我不去食堂了，你去吧。要不帮你打回来？不用。哎呀。饭给你打好了，啊，趁热吃吧。陈林哥，咱们一起吃吧。找一个小偷也不找你，说什么呢？哼，戳着肺管子了吗？我啊不跟你犯贱，反正我要跟苏伟慈结婚了，谁说什么都没用。想什么呢？谁跟你结婚？苏伟慈啊，你不信啊？哼，他要是真跟你结婚啊？你可是把他害了！我告诉你，邹迪克，我要是不跟他结婚，我才把他给害了呢。什么意思啊？我跟他呀，早就有那事儿了。你住口！我告诉你。哎，我要是骗你，我用脑袋。在咱厂子里走一圈，怎么样？还说我跟他结婚是害的吗？怎么了？生气了？我知道你心里不好受，要不你打我一顿。老曾，我知道你特恨我，你恨我呀，下手早了。其实，你心里也想那点事儿，少让我恶心。恶心，有本事你别干，要不然你发一毒誓，这辈子你邹迪克要干这种事儿，你试试吧。是王八还是小狗？不敢了吧？你住口！我告诉你，你要对他好。我老婆，我不对她好，难道还让你对她好啊？谁呀、啊？是我，魏慈，我是邹迪克。魏慈，这么晚了，有事吗？我心里憋得难受，想跟你好好谈一谈。都这么晚了。不，对我来说，现在还不晚。我我困了，我要休息了，对不起。哎，魏慈，魏慈，结婚的事儿你要好好考虑考虑啊，这可是人生的大事儿啊。知道了，那你好好休息吧，我走了。
刻啊！滚出去！没出息！你说谁？说你呢。我先干为敬啊！好样子！这杯我敬你。有什么不开心的，就着这些酒，都说出来吧。我他妈有什么不开心的？我明天早上全他妈忘了。嗯、我提前预祝你。姑娘的时候，我就认识她。从那个时候，我就发誓，我这一辈子，除了她，我谁都不要。这么多年，我一直等她，什么样的姑娘我没见过，他妈把谁放在眼里了？我这傻瓜，等啊等啊。人家提前下了手，我都不知道。你说，我蠢不蠢？你不蠢，谁说你蠢啊？我是不蠢，蠢的是你们女人。苏迪克，你为什么不把眼睛擦亮一点？这个世界上还是有很多好女人的。不对，在我心里。就是最好的，住嘴！苏卫茨身上的那种气质令我着迷，可能是因为他的家庭吧。作为工人阶级的一份子，怎么能爱上这种出身的女人，我也解释不清。他从九十九间半拿回的和服，是他父亲苏挺的作品。据说他的父亲和爷爷苏基仁都是大师，至今漂泊海外。那件云锦美丽图案。让我魂牵梦绕，冲动与好奇与日俱增。它是我看见的第一件云锦服装在食堂不期而遇，他们的关系从那一夜之后发生了质的变化，是酒后的不理智，还是压抑了许久的疯狂？
但罗马尼亚超乎寻常的冷静，让邹迪克茫然不知所措。他想要的得不到，可不想要的情感却在眼前。我一时的鲁莽行为，却引起了轩然大波，以至于我们都陷入了危险境地。小迪克，哎，地雷的秘密我探清楚了，不见鬼子不挂钱儿。应该说不见皇军不挂钱，别找我，烦着呢。你怎么了？我给你看一个宝贝，不看。你要是不看，你后悔一辈子。后悔就后悔。嘿，顶酱。你看不看？是冒着杀头的危险，看开花门，多漂亮！我拿相机去。哎，行行，你打算让全世界人都知道啊？那怎么办啊？我是偷偷拿来的，你给他画呀？这么复杂，你画呀？废话，我要能画，我还求你啊？我画不了，你就抓紧时间，好不好？这那个时候的工艺。知道我又没拿，张永康，一会儿就还给你啊！你疯了？你是什么东西？你就这样随便摆弄？我就看一下，看完马上给你送回去。而且我保证，就这一次下不为例啊！哎，不行，你现在就还给我。你疯了！那可是和服。你想什么？谁？谁？谁？我看完了就还你眼皮子底下，你知道吗？得仔细搜一搜，说不定还有国民党电台呢。啊，我得给派出所打电话
。哎，派出所吗？谁呀、啊？我，九二幺。有事吗？刘宪峰带着公安的人说说要到车间来搜什么东西？搜东西？哦。哎呀，来，穿上。走。主任啊，有人到保卫科汇报了，说你们车间发现了早应该被消灭的东西。什么东西啊？什么东西？日本鬼子的东西。哎呀，那些东西啊，早就被我们当司机啊，早就历史的垃圾堆了。曹主任，哼，这件事已经惊动了公安局的同志，不是你说说就可以的，我们一定要搜查。走，哎，等等等等，让开。吃饱了撑的是吧？你要干什么呀？干什么？搜查。和服。哪儿来的和服？据革命群众检举，这个日本鬼子的和服就藏在你们的车间。行，查吧，查不出来我跟你没完。查，左腿哥，别跟我虚张声势，搜得着搜不着也等我搜了再说。搜。张阿姨，啊，出事了！怎么了？刘显峰带人去搜和服去了。哎呦，坏了坏了，这回恐怕是保不住了。怎么办？走，找你叔叔去。哎，请找一下侯司令。保卫科带着一大帮人来找张永康，说查什么和服。哎，哎，贝说啊，这个问，小二丫，你这鼓鼓囊囊装的什么呀？拿出来看看。什么都没有。什么都没有？我告诉你啊，你不把装着这个东西给我拿出来，我可要搜了啊！你敢？哎，我有什么不敢的？拿出来看看。哎，哎，你知道我身上有什么？你想知道？我告诉你。我身上绑着我爸爸当年牺牲的时候绑在身上的炸弹，你们谁想要过来拿呀？我告诉你们啊，乔二丫可是烈士的后代，他的父亲是在解放战争的时候光荣牺牲的，你们知道不知道啊？烈士怎么了？牺牲有什么了不起啊？我就是要搜，我搜。是，住手！是你。你们谁敢为难他？你们知道他是谁？啊？你要搜他的身？他身上有什么？他身上上上下下都是革命烈士的鲜血。你想搜？你不配！搜啊！你搜啊！好干，有什么事情有你侯伯伯给你撑腰呢？啊，嗯，来，走了啊，好，再见。
司令员，凤西，啊，好，乖乖，再见。没了吧？<笑>走吧。放哪儿呢？放这儿。相信？怎么会呢？我就是觉得你那么做太危险了，这样会连累你的。哎呀，危险什么呀？这种事儿我前些年在乡下见多了，多少好东西都给他们白白糟蹋了，我看着都心疼。依我看，老祖宗的东西不见得都是不好的。你放心，以后晚上睡觉，我就把一只眼睛睁得大大的，前半夜你睁，后半夜我睁，<笑>那咱俩不成了两只猫头鹰了。<笑>觉得背影，是罗马尼亚没有想到的。那个时代的年轻人是无力承担这一切的，逃避可能是最后的选择。永康，嗯，咱们能不能先别结婚了？啊？你说什么？先别结婚了，什么意思？我不想让二丫难过。哎，你再说一遍，你不想让谁难过？二丫呀。为什么？和服的事情你也看见了，要不是二丫，我真的不知道会发生什么样的事儿。那和咱结婚有什么关系啊？你就听我一回好不好？你说的是真心话？当然了。啊！你跟他现在什么关系啊？啊？就算是姐妹。姐妹？嗯。哪种姐妹？干脆，你跟他一块儿嫁给我得了。想得美！来，饺子来了。吃饺子喽！啊，我先说两句啊。呃，二丫呀，呃，虽说不是我的亲闺女，但是啊，跟我自己的女儿一样啊。呃，长林呐、啊，以后到家里啊，可千万别客气啊！嘿嘿嘿，我又多了个儿子，我敬你一杯。哎，好好好，来来来，嗯，嗯，哎。嗯，我敬你们俩一杯。啊，行，敬酒啊，来，嗯。哎，这怎么也得有个说法啊！啊，从今以后，咱们就是一家人了。对对对，对，对，对对对一家人，一家人，来为一家人干杯。嗯
。长林啊，嗯，把饺子吃了。哎。我呢，敬你一杯。哎，哎，太多了。好了好了，爸，王长林能喝着呢，他还特能吃。哎，长林，干了啊！好，嗯。慢点。行，够爷们儿。哎。小林啊，往后呢，二丫结婚以后啊，咱们就是一家人了，啊，二丫呢就像我亲妹妹似的，你呢就是我亲弟弟，啊，焦哥，叫啊，叫哥呀，哥。哎，行，够意思啊！哎呦，来吃吃吃吃吃吃！来，哥给弟弟夹饺子啊！对，好，来来来来来来吃，不够呢，还有，那个这盘子里的，你都吃。哎，行行行，来来来来吃吃吃吃吃吃啊！没关系，咱们家粮食有的是啊。哎，你要不够呢，把哥这份分给你。嗯啊，没关系，人民公社的猪都是这么养出来的。没关系，咱们家粮食有的是啊。哎，你要不够呢，把哥这份分给你。嗯啊，没关系，人民公社的猪都是这么养出来的。哎，王胜利，王胜利，生气了？你这是怎么说话？他算什么东西？他算什么东西啊？陈林哥，我记住你这句话。如果你是好样的，你就给我争口气。我让全场人都知道，我二丫没看错人吃醋了，哼！我吃醋，吃什么醋啊？我还喝酱油呢。二丫和王成林好了，你是不是心里不好受啊？哼！我不好受，没什么不好受的，我就是瞧不上那小子。要给你，什么呀？布票，这么多，那你怎么办啊？再凑啊！我和张永康两个人呢。不必要，你自己留着吧。二丫，你快拿着，给王成林啊买件新衣服啊。谢谢你，等我一有了，马上还给你。不怕牺牲，排除万难，去争取胜利。二丫，有句话，我一直想问你。说
，你跟王成林是不是因为在跟张永康赌气啊？心眼里对陈林哥好，这么说，你爱上他了？可能是吧，不过好像没有那样八心八肺的。什么？哎，你告诉我，爱这个东西是不是可以慢慢从心里长出来的？你别笑啊。我真的不懂。小的时候，跟张永康吧，是因为知道打小就是那么回事儿，所以二丫，对不起。哎呀，你说什么呢？再深的道理我不懂。我们想想，有一句话，叫“强扭的瓜不甜”。我跟张永康。那就是强扭的瓜，来。哎，同志，我想看一下这身兰迪卡制服，这个是吧？对。试试，试试啊！好跟上千二丫同志辛苦了。不辛苦，谈恋爱辛苦什么呀？如今现在都说上新名词了啊，谈恋爱。那怎么了？我不光要谈，我还得好好谈呢。谈恋爱我不管，可工作上的事儿你不能不管。工作上怎么了？花楼。花楼怎么了？花楼怎么了
。原来除了王成林，你心里头还有花楼啊？你快跟我说，花楼到底怎么了？该擦了。我还以为是多大的事儿呢，不不就擦两把的事儿啊？哎，你就不能去辛苦辛苦？亏你是个大男人家！快快快快快！哎，这，这就是吵吵了几十年，呃，平等解放的中国妇女啊！啊，啊，颁下的三座大山全压我们头上了。行了行了，少废话。不去还不行吗？这还差不多偷偷学会的，我这是从心里流淌出来的。你干什么呀你？哎，哎呀，你你到底想干什么呀？你还干不干活了？两个人在一块干活，难免有磕磕碰碰的，真是的。要不就离远远的，那你就离我远远的。哎呀，人家都说呀，两个人一块织锦呀，那得心心相通，才能织出好的云锦来。嘘，那你让苏卫慈上去试试啊。哎，我可不是那个意思，我是说你。你跟王成林，哎，你跟我瞎扯什么呀？我跟王成林跟志杰有什么关系？啊？无聊，哎，谁无聊了？我是说啊，王成林根本就配不上你。张永康，你到底要干什么呀你？你你完没完？人家心里刚刚好受点儿，你又跑过来招惹我。我我我说的是真的。你瞅王成林那德行，他算什么东西啊？张永康，你缺德！我说的可是心里话，王成林真的配不上你。乔二丫，你好心当成驴肝肺呀、啊、你！说二丫啊，哎，我就是考验一下二丫对王成林是不是真心的。哎，你别跟我说二丫真的往心里去了。你看你，我不过是逗他玩呢。我要真跟他有事儿，我不早就有事儿了。张永康，我告诉你，你这是折磨我。你要是总这样。我一辈子都不放心你。吃醋了？啊！我
还以为啊，咱俩好了这么长时间呀、啊，你心里对我早就没劲了呢。妹子，你要是真的放心我了呀，那我就该不放心了。你给我下来。下来，你不下来，我可走了。嘿嘿嘿，我还不信。我真走了，我告诉你啊，你可别后悔啊。不后悔。哎哎，魏慈，魏慈，魏慈。哟，这么精神的小伙子是哪一个呀？是我们车间的妹夫呀。哎，对呀、啊，是是，给咱们也打一。妹夫，妹夫来。妹夫，还有我的。给。谢谢啊。哎，妹夫，给我们也来一份。哎。咸菜你也吃得下去、啊？那怎么了，罗马尼亚？你该不会是……啊，去你的！哎呀，什么？怎么了？快说！不会是这个了吧？<笑>今天呢，厂里组织大家体检，咱们一项一项的来。第一项呢是尿检，一会儿呢，我把这个杯子发给大家，你们到厕所取下尿样，放到门口的盒子里面啊。什么叫尿样？<笑>尿样就是尿检。什么叫尿检？通过尿检啊，可以查出人体的各种疾病。已婚的呢，可以查出来有没有怀孕；未婚的呢，可以查一查身体有没有问题。怎么了？你是不是拉肚子啊？怎么了？哎呀！哎呀